நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஆர்ஜே விமல்குமார் பேசுகிறேன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆல் இண்டியா ரேடியோவின் செவன் டுவெண்ட்டி கிலோ கட்ஸ் மற்றும் ஒன் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இணை ஒலிபரப்பு நேர்களே இன்னைக்கு ஆல் இண்டியா ரேடியோவுக்கு வந்திருக்க கெஸ்ட் யாருன்னு சொல்லணும்னா அவர் ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் நூடுல்ஸ் வாத்தியார் கால்பந்தாட்ட குழு படங்களோட சினிமோட்டோகிராஃபர் வினோத் ராஜா வந்திருக்கிறாரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நூடுல்ஸ் படம் போலீஸ் ஒரு ஃபேமிலி இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உரையாடல் எப்படி வந்து பெருசாகி அது என்ன மாதிரி ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிற ஒரு களத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிற கதை இந்த படம் ஒரு டிஸ்கஷனில் இருக்கும்போது இதுக்கான லொக்கேஷன் அப்படிங்கும்போது வீடு மொட்டை மாடி அந்த மளிகை கடை இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஒரு மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கொண்டு போக போகிறோம் ஆடியன்ஸுங்கும் போது பிளானிங் உங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் இருந்தது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆல் இண்டியா ரேடியோ நேர்களுக்கு வணக்கம் எனக்கு இந்த இன்டர்வியூ ஆப்ஷன் கொடுத்த விமலுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆல் இண்டியா ரேடியோக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் நீங்கள் கேட்டிங்க மூவி அது மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் பிஃபோர் தான் நான் டேரக்டரை மீட் பண்ணோம் பிஃபோர் ப்ராஜெக்டில் மீட் பண்ணோம் அப்போ வந்து ஸ்டோரி சொன்னார் இம்மிடியட்டாக ஒரு ஒரு ஒன் வீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் செவன் டேஸ் தான் ப்ராஜெக்டே அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணோம் அப்படி தான் டேரக்டரு நினச்சிருந்தார் அப்புறம் டிஸ்கஷனில் வந்து ஒரு செவன் டேஸ் பாசிபிள் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நாங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு லொக்கேஷன் தான் இது வீடு தான் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஒரு மாடி அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டு அப்படின்னு சொல்லணும் அது ஒரு சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்தது அப்புறம் அந்த வீட்டில் நிறையா நம்மளுக்கு பிளாக் பிளாக்காக வைக்காமல் ஒரு டெப்த் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாமோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஃப்ரீயாக பெயிண்டிங் கலர் பேலட் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பட் பட்ஜெட் ரீதியாக முடியலை அது மாதிரி ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் பெருசாக அதில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணல ஒன்லி கேமரா அவ்வளோதான் இருக்கும் எல்லாமே பிளாக் தான் வச்சோம் சின்ன டெப்த் கிரியேட் பண்ணி பண்ணோம் ஒரே ஒரு ஷார்ட் மட்டும் பில்லோ யூஸ் பண்ணி மூமெண்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அப்புறம் மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சின்ன வைப்ரேஷனோ ஒரு லென்சிங்லேயோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேரி காமிச்சு ட்ராவல் பண்ணோம் நூடுல்ஸோட டேரக்டர் அருவி மதன் அருவி மதன் ஆக்டராக வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் வந்து டேரக்டராக ஒரு படம் அப்படிங்கும்போது இவர் இந்த படம் எடுத்தாரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அவரை சந்திக்கும்போது கேட்டீங்களா சார் ஆக்டிங் உங்களுக்கு பிஸியாக போயிட்டுருக்கு இந்த லைனில் இருக்கும்போது படம்னா என்ன எப்படி ஃபீல்டு ஒர்க்கெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் ஒரு நட்பின் அடிப்படையில் பேசுனீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி சொல்லும் போதே எனக்கு வந்து ஆச்சரியம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஆச்சரியம் என்ன ஆர்டிஸ்ட்டுன்றாரு ஸ்டோரி சொல்கிறாரு சரி கேட்போன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கேட்டால் அவர் பயங்கரமாக அவர் நரேஷனே பயங்கரமாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபிலிம்ஸ் முடித்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் நரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் அவர் பண்ணார் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படியா அதில் தான் நான் கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஷனில் அவருக்கு ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேபி அவர் ஆக்டிங் ஓரியன்டில் போகும்போது மேபி அவர் பார்த்ததில் லேர்ன் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து ஷார்ட் டிவிஷன் பண்ணும்போது நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபுல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு அப்புறம் அவர்கிட்ட சின்ன சின்ன ஐடியாஸும் இல்லை இல்லை இப்படி பண்ணிக்கலான்னு சொன்னால் நம்ம அக்செப்டபுளாக இருந்தேன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணி ஸ்மூத்தாக போச்சு அவர் பயங்கர ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு அந்த சினிமோட்டோகிராஃபிக்கு பேசிக்காக ஒரு டவுட்டு சார் இப்போ வந்து டேரக்டர் வந்து ஆக்டராக இருக்கும்போது டேரக்டராகவும் இருக்கும்போது அவர் ஆக்ட் பண்ணும்போது யார் அங்கே மானிட்டர் பார்ப்பாங்க நாங்கள் யார் கட் சொல்லுவாங்க ரோலிங் சொன்னதுக்கப்புறம் யார் டேக் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் ஒரு டவுட் உண்டு இந்த படத்தில் அது எப்படி நடந்தது இது ரெண்டுமே அவர் தான் பண்ணார் அப்புறம் ஒரு டைமில் வந்து பண்ண முடியல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் வெளியில் இருக்கும்போது அந்த சீனில் இல்லாதப்போ பண்ணலாம் டேரக்டராக இருக்கலாம் பட் ஆக்டராக இருந்துட்டு ஆக்ஷன் கட் அப்படி சொல்ல முடியாது ஸோ சம்டைம் அசிஸ்டண்ட் அவர் என்னன்னா அந்த டோட்டல் க்ரூவே நம்பினார் நம்பி தான் அந்த அந்த அஸ்டன் டேரக்டர் சரி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் சரி நீங்களே பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டேக் முடிஞ்சோன்னே வந்து பார்ப்பார் மற்றபடி ஃபுல் ஃப்ரீடம் எல்லாத்துக்குமே இருந்தது ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஒரு லாஸ்ட்டு அஸ்டன் டேரக்டர் கூட ஏதாவது சின்ன கரெக்ஷன் சொன்னாருனா போய் பார்ப்பார் மாயிண்டர் பார்த்துட்டு அவர் அக்செப்ட் பண்ணுவார் ஸோ அந்த மூடில் இருந்ததுனால சீக்கிரமாக முடிக்க முடிஞ்சுது ஓகே சார் வாத்தியார் கால்பந்தாட்ட குழு நீங்கள் முதல் சினிமோட்டோகிராஃபராக அறிமுகமாகிற படம் அந்த படம் அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதுவும் ஃபுட்பால் பேஸ் அப்படிங்கும்போது அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ப்ராஜெக்ட் தான் வாத்தியார் கால
ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறதுக்கு பிஃபோராகவே நாங்கள் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணிட்டோம் ஃபுட்பால் சீக்வன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்புறம் நைட் எஃபெக்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி மூட் ஆஃப் லைட்டிங் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃபரன்ஸ் அண்டு கலர் பேலட்ஸ்லாம் பார்த்து தான் பண்ணோம் ஆர்டிஸ்ட் பொறுத்தளவு வாத்தியார் கால் பந்தட்டுக்குள்ளே ஒரு அறிமுகம் நடிகர் தான் பண்ணாங்க அவர் ரொம்ப டெடிகேஷனாக இருந்தார் டேரக்டரும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான பர்சன் தான் சார் முதல் படம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு கேமராமேன்கிட்ட வந்து பேசுகிறது அங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு டேரக்டர்கிட்ட வந்து பேசுகிறதுலாம் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்கல்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாத்தியார் கால்பந்தாட்ட குழுவில் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஆமாம் பயங்கர ஒரு ரெஸ்பெக்டாக தான் இருந்தது அது மாதிரி டிஓபின்ற ஒரு இதில் நம்ம போயிருக்கோம் ஸோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் இருக்குது ஸோ ஒர்க் ரிலேட்டடாக நம்ம பயங்கர சின்சியராக தான் இருந்தோம் அந்த இதில் டேரக்டரும் ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணார் இதில் நம்ம நூடுல்ஸ் டேரக்டர் மதன் சாரும் அதில் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் கோச்சாக ஆக்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் நம்மளோட டைம் ஷெடியூல் டைட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்தது ஸோ அதில் பார்த்துட்டு மதன் சார் வந்து அந்த டேரக்டர் ஹரிபுத்ராட்ட கேட்டிருக்காங்க கேமராமேன் போகலாமா நான் ஒரு ஸ்டோரி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாகவும் இருக்கணும் ஆனால் டென் டேஸ் தான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி சொல்லுவோம் ரொம்ப ஹோப் கொடுத்து என் மேலே ஹரிபுத்ரா சொல்லியிருக்காரு ஸோ அங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சிங்க் ஆனோம் நானும் மதன் சாரும் ஸோ இந்த நூடுல்ஸ் நல்லபடியாக முடிஞ்சது நேர்களே நூடுல்ஸ் வாத்தியார் கால்பந்தாட்ட குழு படங்களோட சினிமோட்டோகிராஃபர் வினோத் ராஜா அவர்கிட்ட தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து என்ன தான் வியூ ஃபைண்டரில் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சில பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கும்போது எடுத்து பார்த்துட்டு திரும்ப தோணும் அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கா இல்லையா பரவாயில்ல லைவ்லியாக இருக்கே அப்படின்னு இருக்கும் இதில் அந்த லாயர் அவரோட பதை பதைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவர் பில்டப்பாக சொல்லுறதுனாலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் லாயர் தெரியுமா அப்படிம்பாரு பட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் சொல்லலையே என்டன்னப்போ மனம் பதை பதைப்பில் அவர் வந்து கைகால் நடுங்கிறதெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் நம்ம பார்த்தோன்னா ஷீலா ராஜ்குமார் அவங்க வந்து பேட்டை காலிலேயோ சரி மண்டேலா படமோ சரி ஒரு வெப் சீரீஸாக இருந்தாலும் மூவியாக இருந்தாலும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும் அதில் அண்டு அருவி மதன் அவர் கேட்க வேண்டாம் இப்போ ஆக்டராக அவரை உள்ளே வைக்கலாம் அவரும் அந்த போலீஸுக்கான பார்வை அப்படிங்கிறத வார்த்தை இல்லாத ஒரு பார்வை ஏற்படுத்துகிற பயம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்து அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் மொத்த டீமில் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு டேக் இது ஒன் மோர் போகலான்ட்டு சில நேரங்களில் ஆர்டிஸ்ட் கேட்டுக்கலாம் சில நேரங்களில் சார் இதில் அந்த பையன் நின்றுட்டான் சார் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மோர் போகலாமான்னு இருக்கலாம் ஸோ இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸாக எப்படி இருந்துச்சு ஷூட்டிங்கில் உங்களுக்கு கேமராமேனா இல்லை அது ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் என்னென்னா வந்து அந்த வக்கீல் கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்கல்ல அவர் வந்து அது பிளானே இல்லை அந்த ஷேக்கிங்கோட வர்றது வந்து ஓ எங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லை ஸ்பாட்டில் தான் அது வந்து தெரிஞ்சுது அவர் உண்மையிலேயே ஆச்சா வாண்டடாக ஆக்டிங்காக பண்ணாரான்னு இல்லை பட் அந்த இதுக்கு பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ரிகர்சல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை லைவில் பார்த்தோன்னா எல்லாருமே பயங்கரமாக அதுவும் அந்த சீலா ராஜ்குமார் மேமும் ஹரி சுத்தமன் சாரும் பயங்கர விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாங்க சீரியஸான இது அவங்க ஷோல்டர் சஜஷனில் இருக்கும் அவர் நடிச்சிட்டு இருப்பார் சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்போ எப்படி ஆப்போசிட்டில் பயங்கரமான அவர் வக்கீல் ஏற்றும் சாம அது மாதிரி மதன் சாரும் ஹரி சுத்தமன்னாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாகவே அதனால் அவங்க நல்ல ஒரு ரேப்பாக இருந்தது பயங்கரமாக ரேப்பாக இருந்தது ஸோ வாண்டடாக இவரே வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு ஒன் மோர் வேணும்னு கண்டிப்பாக கேட்டு வாங்கிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் ஷீலா மேமும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லவே தேவையில்லை பிச்சு உதவிடுவாங்க ஓகே சார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறது சினிமாவில் எப்படியெல்லாம் உதவுது ஏன்னா தியரிட்டிக்கல் ஃபீல்டு ஒர்க் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும் என்ன தான் நம்ம படித்தாலும் ஃபீல்டில் நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் என்ன பார்த்தோங்கிறது உங்களுக்கு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தது சினிமாவில் எப்படிலாம் கை கொடுத்துச்சு இல்லை எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இன்ஸ்டியூட் படித்தது நான் இன்ஸ்டியூட் படித்தது இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக வந்து எனக்கு ஒரு கேமராமேன் சூஸ் பண்ணேன் வேல்ரா சார் கிட்டே ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஃபுல் தியரி இங்கே யாருன்னு பார்த்தா ராஜீவ் மேனன் சார் ஃபுல் தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும் வேல்ரா சார் ஃபுல் ப்ராக்டிக்கலில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே இருந்தது எனக்கு ஒரு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது எனக்கு தோன்றது வந்து இன்ஸ்டியூட் முடிச்சுட்டு இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் தான் கண்டிப்பாக தியரிட்டிக்கலாக பண்ணுறது அது எப்போவுமே ஒரு இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும் மேபி எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஒர
சூப்பர் சார் இப்போ வேல்ராஜ் சாரை நீங்கள் மீட் பண்ணுறீங்கன்னா சினிமாவில் நிறைய கேமராமேன் இருக்கும்போது நம்ம இவரை சூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இவர்கிட்ட போய் நம்மளை தயார்படுத்திக்கிட்டோன்னு சொல்கிறதுக்கும் ஒரு கட்ஸ் இருக்கும்ல அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் எப்படி இருந்தது சில வரலாற்றில் நம்ம படிச்சுருப்போம்ல குருநாதர் சிஷியன்ட்டு அது இந்த ஜேர்னி எப்படி அமைஞ்சது இங்கே கூப்பிட்ருக்கீங்க ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்த்து கூப்பிட்ருக்கீங்க நூடுல்ஸ் பார்த்து கூப்பிட்ருக்கீங்க எதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேக் போனால் வேல்ராஜ் சார் தான் இருக்காரு எந்த தூரத்துக்கு போனாலும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வேல்ராஜ் சார் தான் அவர் இல்லாமல் இந்த இது வந்திருக்க முடியாது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் அப்ரோச் பண்ணப்ப இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் அவர் கொண்டு போய் என்ன வச்சு என்ன செய்வார் ஸ்பாட்டில் ஸோ அவர் சொன்ன தேவையானது பேசிக் தெரிஞ்சிட்டுவான்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் இன்ஸ்டியூட் முடிச்சுட்டு வந்தேன் அப்புறம் ட்ரை பண்ணேன் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸில் கிடச்சிது அப்புறம் ஒரு நல்ல ட்ராவல் கூட இருந்த சீனியர்ஸ் எல்லாருமே நல்ல சப்போர்ட் இருந்தது ஓகே பாயம்புலி படம் வேல்ராஜ் சார்கிட்ட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடீஸ் முடியுது ட்ரீம் இதுதான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் உள்ளே இறங்கும்போது இயக்குனர் சுசீந்திரன் நடிகர் விஷால் அங்கே ஃபீல்டு ஒர்க் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு என்னெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துச்சு டோட்டலாக நம்மளுக்கு சினிமா நாலேஜே இல்லை ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டியூட் படித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும்னு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு செட்டுக்குள்ளே போனோன்னா ரொம்ப புதுசாக தான் இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் காமெடியாக இருக்கும் சில விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ நம்ம அங்கே இன்ஸ்டியூட்டில் என்னென்ன வச்சுருப்போம் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கேமராவில் உட்காந்துருப்போம் ஒரு பெரிய செட்டப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பேந்தர் இருக்கும் அதில் ட்ராவல் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்போம் ஸோ இங்கே வந்தோன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றதா நம்ம ப்ராக்டிக்கல் எப்படி லேர்ன் பண்ண போகிறோம் தான் இருக்குது ஸோ என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிட்டேன் வேல்ரத் சார் தான் அது காரணம் விஷால் சார் நடிப்பு இயக்கம் சுசீந்திரன் சார் அதெல்லாம் எப்படி இருந்தது நம்ம அது ஃபஸ்ட்டு படம் இல்லை ஸோ ரொம்ப நம்ம அதை அந்த இதெல்லாம் நோட்டீஸ் கேதர் பண்ண முடியல நம்ம நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணாலே அதை தாண்டி நம்ம அவங்களோட ஆக்டிங்கை பார்க்குறது சரி அவரோட டேரக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்குது நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன ஒர்க்கு நம்ம அந்த இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒர்க் இருக்கும்ல லைட்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஃபில்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் அஸ்டண்ட்டுக்குரிய என்ன ஒர்க்கோ அது பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மூவி ஆயிரும் உங்களோட ரீசெண்ட் ப்ராஜெக்ட் லால் சலாம் ஸோ அந்த படம் பற்றி அதில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாமா அதில் ஒர்க் பண்ணது நான் வந்து கேமரா ஆப்ரேட்டிவாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் டிஓபி வந்து விஷ்ணு ரங்கசாமின்னு அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் டே மறக்கவே முடியாது அந்த ஒரு கேமரா ஹேண்ட்லிங்கும் மறக்க முடியாது செட்டில் அவர் வந்தால் ஒரு வைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி அது சும்மா எல்லாரும் என்னடா வைப் அவர் பார்த்தாலே வைப் அப்படின்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷுவலாக தான் இருந்தோம் அவர் பேசாமல் உட்காந்துருந்தாலுமே அது ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லான பர்சன் மாதிரியே தான் இருக்கும் நம்மளோ அங்கே வந்து ஒரு இரநூறு பேர் இருந்தாலும் எல்லாரோட கண்ணும் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் மூணு செகண்டுக்கு அங்கே போயிட்டு வரும் ஒரே ஒரு சின்ன மரத்துக்கு அடியில் அப்படி கீழே உட்காந்துருப்பாரு சேரில் அது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம அப்புறம் கேமராவில் பார்க்கும்போது நம்ம படத்தில் பார்த்துருப்போம் படைப்பாவில் பார்த்துருப்போம் அப்படி வாக் பண்ணி போகிறது ஒரு நிமிஷம் நான் அப்படியே ஐபிஎஸ்லையும் பார்க்குறேன் அப்படி எந்திரிச்சு பார்க்குறேன் இன்னும் தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ அது பயங்கரமாக சென்சிட்டிவான டைம் கூட அப்புறம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய டைம் கூட நல்லா இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் ஒரு ஒன் வீக்கில் கேஷுவல் ஆகிடுச்சு ஒவ்வொரு டேரக்டர்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம இருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூனிக் இருக்குது ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் லால் சலாமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேம் உண்மையிலே பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப இவ்வளோ தூரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு நான் ஸ்டார்டிங் உள்ளே போகும்போது இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை பட்டு பயங்கரமான ஃபீல்டு ஒர்க்கு பண்ணாங்க இதில் மார்ச் ஏப்ரல் மேல தான் ஷூட்டிங் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் அவங்க கேரவான் போயே பார்த்துருக்க மாட்டேன் யாருமே எல்லாமே ஸ்பாட்டில் தான் இருப்போம் எல்லா யாருமே எல்லா டீமும் கேமரா டீமு டேரக்ஷன் டீம் ஸோ பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அசுரன் வட சென்னை பவர் பாண்டி நீங்கள் மூணு படங்கள் நடிகர் தனுஷ் அவரோட நடிப்பையும் பார்க்குறீங்க இயக்கத்தையும் பார்க்குறீங்க அந்த கிரியேட்டரை பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆர்டிஸ்டானால் பயங்கரமான பெர்ஃபார்மர் அது யார் எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க ஒரு அவுட் வரும்னு எதிர்பார்த்தா அது எக்ஸ்ட்ராடனரியாக வேறு மாதிரி ஒன்று வரும் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக வரும் அங்கே தான் அவர் இது இருக்கும் அதுவும் வட சென்னையிலலாம் வந்து அப்படியே சைலண்ட்டாக இருந்துகிட்டே ஒரு பூம் ஆகும்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு சீனுக்கும் அது ஸ்பாட்லேயே வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அந்த ஜெயில் போர்ஷன் எல்லாமே வந்து பயங்கரமான சீனாக வரும்னு இயக்குனராக அவர் எப்படி இருப்பார்
ஃபைனல்லே குட் பண்ணிட்டு போயிருக்க வேண்டியது சரி எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து அது காலேஜ் முடிக்கணும் அண்ணா இன்ஜினியரிங் ஸோ இதை முடிச்சாகணும்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணேன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷூட் இருக்கும்ல இப்போ சினிமா ஷூட்டுக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷூட்டுக்குமான டிஃப்ரெண்ட் என்னவாக இருக்கும் சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட்டிங்கோ கேமரா மூமெண்ட்டோ அந்த மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அதை தாண்டி ஒரு ட்ரமேட்டிக் அன்யூஷுவல் லைட்டிங் அந்த மாதிரி பியூட்டி மட்டுமே ஒரு அட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார் தமிழில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி அதர் லாங்குவேஜஸ் கன்னடம் ஹிந்திலையும் மூவிஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அந்த ஒர்க் இப்போ இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரி இன்னொரு ஸ்டேட் இன்னொரு லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படிங்கும்போது அங்கே நம்மளை எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அங்கே எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு வரைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கன்னடத்தில் ஹிந்தியில் என்னோடய இன்ஸ்டியூட் ஃப்ரெண்டு லிங்க்கில் தான் அந்த காண்டாக்ட் கிடச்சிது வைத்தியன் கேமராமேன் இங்கே நம்ம தமிழ்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கன்னடாலையும் இப்போ பிஸியாக இருக்கார் அவர்கிட்ட தான் அந்த ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணால் ஒன்று கன்னடா ஹிந்தி ரெண்டு படம் தான் அதில் அதர் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது டோட்டலாகவே ஒர்க்கிங் ப்ராசஸே ஷூட்டிங் ப்ராசஸே அங்கே டோட்டலாக வேறு ஹிந்திலேயும் கன்னடாலேயும் நம்மளை மாதிரி ஒரு எயிட் ஓ கிளாக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்லை ஒரு எயிட் தேர்ட்டி தான் ஸ்பாட்டே வருவோம் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் ஒரு நைன் தேர்ட்டி டென்னுக்கு ஆர்டிஸ்ட் வருவாங்க கூலாக அது ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக ஒர்க் வந்து யாருமே வந்து ஒரு இது இல்லாமல் பண்ணுவாங்க ஹிந்தியில் ஹிந்தியில் இதை மாதிரி தான் இன்னும் இன்னும் இருக்கும் பட் இங்கேருந்து போனால் ஜாலியாக இருக்கும் பட் அங்கேயுமே சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க பயங்கரமாக சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க பட் பட்ஜெட் வைஸ் அங்கே கொஞ்சம் அதிகம் ஸோ நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் லேட்டஸ்ட்டு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது ஓகே நீங்கள் பேல்ராஜ் சார்ட்ட அவரோட தலைமையில் ஒர்க் பண்ணுறது ஓகே அதர் கேமராமேன்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேங்கள்ல டிக் டிக் மூவி ஸோ அந்த சக்தி சவுந்தரராஜன் அவரோட டைரக்ஷன் அப்படிங்கும்போது இன்னொரு களம் மாறும்போது அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது இல்லை ஆக்சுவலி வந்து அது சேம் கலம் தான் என்னென்னா இன்னொரு கேமராமேனும் வந்து வேல்ராசரோட அசிஸ்டண்ட் தான் ஓ வெங்கடேஷ் சார்னு அவர் அவர்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணேன் கொடி டிக் 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 அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணேன் எப்படின்னா பேரலில் தான் நான் வட சென்னை போயிட்டு இருக்கும்போது தான் இங்கே வந்து நம்ம கொடி டிக் டிக் டிக்லாம் பண்ணோம் ஸோ சாரே எங்கே அங்கே அனுப்பிச்சுடுவாங்க ஸோ ஒரே டீம் தான் களம் தான் இதுவும் வந்து இப்போ நம்ம விஷ்ணு சாரும் லால் செல்லாம் ஒர்க் பண்ணதும் அதே மாதிரி தான் ஒரே இதனால எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது வேறு ஜோனுக்கு போன மாதிரி ஒரே ஜோனுக்குள்ள தான் எல்லாருமே இருந்தாங்க அதனால் ஈஸியாக இருந்தது இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கும்போது கேமராவில் நம்ம என்னென்ன புதுமைகளை காட்ட வேண்டியது இருந்திருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு சமவெளி பகுதி நிலப்பகுதியில் நடக்கிறது ஓகே ஸ்பேஸ் அப்படிங்கும்போது அதுக்கான ஆர்ட் ஒர்க்கு செட் ஒர்க் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஆமாம் அந்த டிக் 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 நைன்டி பர்சன்ட் வந்து செட்டு தான் ஃபுல்லாக ஸ்பேஸ் செட்டு எல்லாமே பண்ணியிருந்தாங்க வெங்கடேஷ் சார் வந்து அதை பற்றி ஸ்பேஸ் பற்றி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி அதில் உள்ள லைட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம செப்பரேட்டாக நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார் லைட்லாம் வச்சு நம்ம அந்த மாதிரிலாம் போட முடியாது அந்த செட்டில் உள்ள ப்ராக்டிக்கல் லைட்ஸ் வச்சு தான் பண்ண முடியும் அந்த ப்ராக்டிக்கல் லைட்ஸ் வந்து ஸ்பேஸில் உண்மையிலே இருந்திருக்கணும் அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு எலமெண்ட்ஸ் இருந்தால் நம்ம அதை வச்சு அந்த அதை வந்து செட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அதை எப்படி கொண்டு வரலாம் அந்த லைட்டிங்லாம் அதிலே வச்சு சாஃப்டாக கொடுக்கணும் சம்டைம்ஸ் ஹார்டாக இருந்ததுன்னா ஹார்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து லேட் பண்ணிக்கலாம் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும்போது அதுக்கான ப்ரொமோஷன்ஸ் இப்போ எவ்வளோ தேவையாக இருக்குது புதுமுக படங்களுக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ் எவ்வளோ தேவை ஆமாம் இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இப்போ நார்மலாகவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு டூ க்ரோர்ஸ் மூவினா டூ க்ரோர்ஸ்க்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணால் தான் வந்து ஓரளவு ரீச் ஆகும் அது மாதிரி தான் இப்போ நூடுல்ஸுமே ட்ரை பண்ணாங்க பட் நீங்கள் பேரலாம் வந்து பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் மூவிலாம் வரும்போது இதுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போதைக்கு மக்கள் மத்தியில் வந்து நல்ல படம்னா வந்து அது கண்டிப்பாக நம்ம நூல்ஸ் பார்த்த வரையும் பிடிக்காதவங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருந்தது அது வகையில் சந்தோஷம் சார் லாக்டவுன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு தொழிலிருந்து ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு அதாவது க்ரௌடு சேர்ந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படிங்கும்போது தேட்டர் சினிமா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தவங்களுக்கு அது மிகப்பெரிய கேள்வி ஏற்படுத்துச்சு உங்களுக்கு அந்த டைம் எப்படி இருந்தது லாக்டவுனே எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஜென்ரலாக வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப சோகமாக அமைஞ்சிருக்கு ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுற சான்ஸ் கிடச்சிது அது
அது பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுவுமே வந்து ஒரு ஷூட்டிங்கில் போனது ஒரு பெரிய விஷயம் எல்லாருமே அப்போவே வந்து நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸ் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி தான் இருந்தோம் ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் தள்ளி காலையில் வந்தோன்னா கப்பசுர குடிநீர் சானிடைசர் மாஸ்கோட தான் ஷூட்டிங்லாம் பண்ணோம் அது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாக்டவுனில் சூப்பர் ஒரு கேமராமேன் தனக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி எல்லாம் ஏற்படுத்திக்கணும் இப்போ நடிகர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் செய்வார் ஃபோட்டோஸ் கொடுப்பார் அசோசியேட் டேரக்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவார் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுப்பார் கேமராமேன் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பைலட் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க மூவியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டேட்டா பேஸை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி போய் அப்ரோச் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கும் தெரில ஐயோ ஆமாம் அது ஆக்சுவலி ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடச்சிதுன்னா அதை சின்சியராக ஒர்க் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் ஒன் வரும்ன்றது தான் என்னோடய நம்பிக்கை இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கணும்னு நம்ம ஒன்று ஸ்டெப் எடுத்து போயிட்டு நம்ம அந்த ப்ரொஃபைல் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி இதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நம்மளோட ஒர்க்கை சின்சியராக பண்ணாலே நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கு கண்டிப்பாக நல்ல ஒர்க்கு வரும்னு நம்பிக்கை நீங்கள் பைலட் ஃபிலிம்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆ பைலட் மூவி பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு காலின்னு ஒரு பைலட் மூவி பண்ணியிருக்கேன் தினேஷ்னு டைரக்ட் பண்ணார் அவர் ஜெர்மன்லேருந்து இங்கே வந்து பண்ணியிருந்தார் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக பண்ணியிருந்தார் சூப்பராக நல்ல ஐடியாலஜியோடு வந்திருந்ததுனால நான் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் இயர் பண்ணோம் ஓகே நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட் சார் டிஃப்ரெண்ட்டான களம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஜேர்னலில் படம் பண்ணக்கூடிய இயக்குனர்கள்ட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க உதாரணமாக புலிகுத்தி பாண்டி படம் இயக்குனர் முத்தையா லெஜெண்டு படம் ஜேடி ஜெர்ரி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டு டைரக்டர் இவங்க கூட இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ரெண்டு பேர்ட்டையுமே முத்தையா சாரும் சரி ஜேடி ஜெர்ரி சார் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர்ட்டையுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் முத்தையா சார் எப்படின்னா திருவிழா சாங் எடுக்க போகிறோம்னா அங்கே திருவிழா தான் ஓ அந்த மூடு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபைட் எடுக்கிறோம்னா ஃபைட்டு தான் தெரிக்கி விடுறது தான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அதுக்கு வர்ற நம்ம திலீப் மாஸ்டரும் சரி எந்த மாஸ்டரும் இருந்தாலும் அதுக்கு அந்த ஏற்ற மாதிரி முத்தையா சார் இருக்கிற ஆப்போவாக சீன் எடுத்தாலும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பார் அவ்வளோ ஒரு பாசிட்டிவ் மோடில் தான் இருப்பார் முத்தையா சார் ஜேடி ஜெரி அவங்க டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பயங்கர கூலான பர்சன் அதாவது நம்ம நம்மளாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கிங்குன்னு நம்ம பேர் தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்புறம் அந்த மூவியில் தான் பார்த்தோம் அந்த மூவி சார் கிடைச்சதுமே வந்து எப்படி பண்ணலாம் ஃபுல்லாகவே ஆட் பண்ணவங்க அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வெளில சார் ஃபுல்லாக கிளாஸாக பண்ணணும்னு பண்ணாங்க அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட்டும் பயங்கர டெடிக்கேஷனாக நம்ம லெஜண்ட் சாரும் பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பார் அவர் நார்மலாக கமர்ஷியலாக நம்ம பார்த்தாலும் அவர் உள்ளே வந்து பயங்கர சின்சியாரிட்டி ஒன்று இருக்குது அவர் அவரோட எனர்ஜியும் சரி அவரோட டெடிக்கேஷனும் சரி காலையில் வந்து நம்ம நாங்கள் அசிஸ்டன்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவனுக்கு வந்தோம்னா அவர் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அங்கே இருப்பார் மேக்கப் போட்டுட்டு இருப்பார் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் மேக்கப் போடுவார் அவர் அப்பே வந்துடுவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்லேயும் வந்து பயங்கர டெடிக்கேஷனாக அது பார்த்து தான் பயங்கர ஷாக் ஆனது ஸ்பாட்டில் அவரோட ஸ்பீச் எப்படி இருக்கு ஏன்னா நம்ம பார்க்கும்போது மீடியாவில் அவர் பேசும்போது ஒரு பஞ்சா வாங்க போங்க வந்துட்டு ஒரு யதார்த்த மனிதர் ரொம்ப ஒரு பக்கத்து வீட்டு மனிதர் எப்படி பேசுவாருங்கிற மாதிரி இருக்கும் ரியலில் எப்படி பேசுவார் ஆஃப் த ஸ்க்ரீனில் எங்களுக்கு ஆஃப் த ஸ்க்ரீனே தெரில எங்கள் எல்லாமே ஆன் ஆன் ஸ்க்ரீன் மாதிரியே தோணும் அவர் பேசும்போது எல்லாமே ஒரு பஞ்சாக தான் இருக்கும் நல்லா எனர்ஜியான பேசணும் ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு நல்ல மனிதர் தான் யூடியூப்பில் வந்து அதிகம் பேரால் பார்க்கப்பட்ட படங்கள் பட்டியலில் தேவ் படத்துக்கும் ஒரு இடம் உண்டு தேவ் படம் ரஜத் ரவிசங்கர் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஆக்டர் கார்த்தி அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சில மூவி வந்து நம்மளுக்கு வந்து தாட்ஸாகவே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லை வதச்சிட்டு போகும் தேவ் தோழா படங்கள் அந்த படம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது தேவ் படம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ராமோஜியில் நடந்தது ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு நோஸில் ஒரு மேஜர் ஃப்ராக்சர் ஒன்று ஆயிடுச்சு ஒரு பில்டிங்குள்ளே அது ஃபுல்லாக அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இருக்கும் சைடில் ஃபுல்லாக சாங் ஒன்று வரும் ராமோஜியில் அதில் லைட்டிங் செக் பண்ண போகும்போது என்னோடய கவனக்குறைவுனால் ஒரு ராடு ஒன்று அடித்து மேஜர் ஆப்ரேஷன் அங்கே அங்கேயே ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் தேவ் படம் டிவியில் போட்டாலே எங்கள் வீட்டில் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க பட் மற்றபடி அதை தாண்டி வந்து நாங்கள் உக்ரைன் போயிருந்தோம் மணாலி போயிருந்தோம் அப்புறம் சென்னையில் ஷூட் பண்ணோம் சரி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வேல்ரா சாரும் சரி கார்த்திக் சாரோட ஐடியாவும் சரி ரஜத் சாரோட டேரக்ஷனும் சரி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு படம் அந்த பட ஸ்கிரிப்டுக்காக நம்ம வந்து தமிழ
சங்கத்தமிழன் ப்ராஜெக்ட் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவரோட நடிப்பு அந்த படம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சோசியல் மீடியாலே ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க செட்டில் வந்து ஃபயராக இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ விஜய் சேதுபதி சார் அவரோட வைபு செட்டில் எப்படி இருக்கும் சங்கத்தமிழன் பட அனுபவம் எப்படி இருந்தது ஆமாம் அது அந்த அந்த அனுபவமும் நம்ம நல்ல இந்த குற்றாலம் பக்கத்தில் நடந்தது விஜய் சேதுபதி சார் சொல்லவே தேவையில்ல அவர் எப்போவுமே அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பில் தான் இருப்பார் ஃபுல் வைப்பில் தான் இருப்பார் அதை சுற்றி உள்ளவங்களையும் வைப்பிலேயே வச்சுருப்பார் அதனால் நல்ல ஒரு எனர்ஜியாக தான் போவோம் சங்கத்தமிழன் பண்ணும்போது சொல்லணுன்னா பேரலாம் நம்ம அசுரன் போச்சு இங்கேயும் வேலரை சார் இருப்பார் அங்கேயும் இருப்பார் இங்கே டே ஷூட்டில் இருப்பார் அங்கே நைட் ஷூட்டில் இருப்பார் எங்கள் ஏஜுக்கு வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக இந்த ஷூட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ண தான் முடியும் ஒரு கால் ஷீட் இங்கே முடிச்சுட்டு அவர் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் கோவில்பட்டி போயிடுவார் இது குற்றாலம் அது கோவில்பட்டி அங்கே போயிட்டு கேரவன்லேயே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அங்கே நைட் ஷூட் பண்ணுவார் திருப்பி அடுத்த நாளே வந்து இங்கே வந்துடுவார் நைட்டு ட்ராவல் பண்ணுவார் அந்த ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் தூங்குவார் இங்கே வந்துட்டு குளிச்சுட்டு திருப்பி ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு இங்கே ஷூட்டிங் பண்ணுவார் ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே எனர்ஜியாக ஒர்க் பண்ணாங்க நீங்கள் வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறது அஸ்டன் கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ணுறது அதெல்லாம் அதனோட ஹார்ட் ஒர்க்கோட எஃபோர்ட்டு தான் வந்து ரிசல்ட்டு நூடுல்ஸ் படமாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் நூடுல்ஸ் படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கேமராமேன் தன்னை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல தனக்கு தானே ப்ராக்டிஸ் அது எப்படி இருக்கும் நம்மளை நாமே வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் கரண்ட் வேர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் அதை தாண்டி வந்து நம்ம கரண்ட்டாக வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலே வந்து அடுத்ததுக்குரிய அப்டேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நம்மளுக்கு உடைய ஒர்க் வைஸும் சரி நம்மளோட நாலேஜுக்கும் சரி நம்மளுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் தொடர்ச்சியாக ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் தேவைப்படும் இல்லையா அது கேமராமேன் அப்படிங்கும்போது அந்த ஒர்க்குக்கு ரிலேட்டடாக என்ன ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இருக்கும் இப்போது கண்கள் தான் இங்கே மிகப்பெரிய முக்கியம் முதுகெலும்பே அதுதான் அப்படிங்கும்போது தொடர்ந்து நம்ம விஷுவலில் கவனித்து ரெக்கார்டிங் போகிறோம் தேட்டர் போகிறோம் படம் பார்க்குறோம் ஐக்கான ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக கேமராமேன் என்னெல்லாம் எடுத்துக்கணும் பட்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்னா ஒன்று ஃபேமிலி ஃபேமிலியோட அவுட்டிங் போகிறது இன்னொன்று வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவுட்டிங் போகிறது ரெண்டு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது வந்து சினிமாவோட தாண்டி உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ அந்த மாதிரி அதுக்கு இதுக்கும் டச் இல்லாமல் கொஞ்சம் போயிடணும் ஒரு ஒன் வீக்கோ டென் டேஸோ வந்து கிடைக்கிற பிரேக்கை வந்து நம்ம அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம அந்த சின்ன கேப்லேயும் நம்ம திருப்பியும் ஸ்கிரிப்டு அந்த மாதிரி போகாமல் ட்ராவல் பண்ணோன்னா ஓகேயாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஊர்லேருந்து கனவு சென்னை சென்னை அப்படிங்கும்போது இப்போ ஒரு நூடுல்ஸ் படம் அப்படிங்கும்போது இந்த ஜேர்னியை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த படிப்படியாக கற்றுக்கிட்டு வந்து இப்போ இந்த இடம் இருக்குது அந்த ஒரு கனவு நிறைவேறி இருக்கும்ல அந்த மனநிலை எப்படி இருக்குது உங் ஊர் எங்கே இருந்தது ஸ்டார்ட் ஆச்சு நேட்டிவ் மதுரை நான் இங்கே இன்ஜினியரிங் படிக்க தான் சென்னை வந்திருந்தேன் ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சினிமா கனவான்னு வரல பட் ஒரு லேர்னிங்காக தான் வந்தேன் ஸோ அந்த இன்ஸ்டியூட் முடித்தோன்னா எனக்கு அதுவே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை கொடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுவே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது அடுத்தடுத்து கிடைக்கிறதுலாம் எனக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு கிராஜுவலாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்திருக்கு பார்ப்போம் ஓடி வீட்டில் ஃபஸ்ட்டே ஓகே சொல்லிட்டாங்களா ட்ரீம் சினிமா தான் இல்லை இல்லை ஓகேலாம் சொல்லல அப்பா வழக்கம் போல் வந்து வேணான்னு தான் சொன்னாங்க அப்பா டீச்சர் ஸோ வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஏசி ரூமில் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரை ஆப்ரேட் பண்ணணும் தான் இது பட்டு நம்ம வந்து இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால கேமரா வெயில் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுவும் ஃபஸ்ட்டு மூவி இந்த பாயும் புளியெலாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது ட்ரெஸ்லாம் பார்த்துட்டு உண்மையாக நீங்கள் வந்து இது தான் போறியா இல்லை வேற வேறு ஏதாவது போய் சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது வேலைக்கு போறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும் நூடுல்ஸ் வீட்டில் பார்த்துட்டு படத்தை வந்து பத்திரிகைகள் பாராட்டு அப்படிங்கும்போது அந்த ரெக்கக்னிஷன் வீட்டில் சினிமா சைடில் ஏன்னா உங்களுக்கு கேமராமேனாக ஒரு அங்கீகாரம் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அந்த படம் கொடுத்த ஹாப்பினஸ் எப்படி இருந்தது இல்லை எல்லாருமே அது ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொல்லவுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஃபேமிலி சைட்லேயும் சரி அதுதான் வந்து பயங்கர ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஸ்க்ரீனில் நேம் பன்னெண்டாவது நேமாக பார்த்தது தான் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்புறம் அடுத்தடுத்து அப்புறம் கிராஜுவலாக அஸ்டண்ட் லாஸ்ட் அஸ்டண்ட் ஃபஸ்ட் அஸ்டண்ட் அதுக்கப்புறம் அசோசியேட் அப்படின்னு கேமராமேனும் வந்தாச்சு பட் அது பெருசாக அவங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் தராது
அது எப்பவுமே கைவிடாது நீங்க ஒர்க் பண்ண விரும்புற டேரக்டர்ஸ் இல்லனா நீங்க பார்த்து அதிசயிச்ச பிரமிச்ச படங்கள் அப்படி இருக்கும்ல மேக்கிங்ல சினிமாட்டோகிராஃபரா அந்த மாதிரி படங்கள் சொல்ல முடியுமா வெல்ற சார் படத்துல சொல்லலாம் என் நிறைய படத்துல அந்த மாதிரி தான் பிரமிச்சிருக்கேன் அப்புறம் ராஜீவ் மேனன் மூவிஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சந்தோஷ் சிவன் சாரோட மூவிஸ் எல்லாமே பிடிக்கும் சூப்பர் சார் இந்த ஜேர்னியில் நீங்கள் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறவங்க இவ்வளோ தூரம் உங்கள் பயணத்தில் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தவங்க நன்றி சொல்கிறேன்னா யாரை சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜேர்னியை பொறுத்தளவு வேல்ரா சார்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ண டிஓபி சார் வெங்கடேஷ் சார் விஷ்ணு சார் அவங்களுக்குலாம் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஃபேமிலி முக்கியமாக அப்பா அம்மா அண்ணா பிரதர் ஒய்ஃப் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க எப்போவுமே ஸ்டார்டிங் தான் சொன்னேன் காலேஜில் படிக்கும் போதுலேருந்தே அவங்க பெரிய ஹோப்பாக சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க இப்போ வரையும் பயங்கர ஹோப் கொடுப்பாங்க அவனால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்டிங்லேயே அவங்க தான் புஷ் பண்ணது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு பெரிய பாட்டு தான் படத்தில் ஸ்டண்ட்டுக்கு நம்ம ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதும் சாங்க்கு ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ல டைலாக் போர்ஷன் பண்ணுறது சாங் பண்ணுறதுல இருக்கிற சேலஞ்சஸ் என்ன நூடுல்ஸில் உங்களுக்கு சேலஞ்சஸான சீனாக ஏதாவது இருந்ததா நூடுல்ஸில் கேட்டிங்கன்னா வந்து அது சேலஞ்சிங் ஆனால் நம்ம ஒரே லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணோம் பட் அந்த மூவியில் இருக்கிறது ஒரு லொக்கேஷன் இல்லை இன்டீரியர் ஒரு லொக்கேஷன் எக்ஸ்டீரியர் ஒரு லொக்கேஷன் மாடி ஒரு லொக்கேஷன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது வீட்டுக்கு வெளியில் எக்ஸ்டீரியர் இன்டர்மீடியட் ஏரியா அந்த கேட் இருக்குல்ல அது வேறு இது தான் ஸோ அதை ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு சில ஐடியா யூஸ் பண்ணோம் அது டிஸ்கஸ் பண்ணி நானும் டேரக்டரும் பண்ணோம் அவரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் இந்த மாதிரி அந்த கதவோட ஃப்ரேம் மாதிரி வச்சு எக்ஸ்டீரியர் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணால் அது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஆக்டிங்கில் வந்து அதிகமான டேக் போன சீன் இருக்கா நூடுல்ஸில் எல்லாருமே பயங்கரமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்கள அதனால் வந்து பெருசாக அதில் ஆக்டிங்கில் இதில் ஃபடாஃபட்னு போயிட்டு இருந்தது இல்லைன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸில் அதை முடிக்க முடியாது ஸோ அந்த குட்டி பாப்பாவும் சரி அந்த ஆலியா பாப்பாவும் சரி எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணாங்க சங்க தமிழன் ப்ராஜெக்டுக்கு அப்புறமா நீங்கள் விஜய் சேதுபதி அவரோட இணையிற ப்ராஜெக்ட் வந்து டிஎஸ்பி இயக்குனர் பொன்றாம் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ஹிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஹிட் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மூவியில் இருக்கிறாங்க அதில் நீங்களும் இருந்தீங்க ஸோ அந்த பட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது டிஎஸ்பி மூவியில் நான் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வெங்கடேஷ் சார் தான் டிஓபி நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது அவர் போஸ்ட் கோவிட்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு முன்னாடி சங்க தமிழனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸை விட இதில் கொஞ்சம் நிறையா இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் எல்லாம் இருந்தது விஜய் சேதுபதி சாரோட ஃபஸ்ட்டு சங்க தமிழனில் ஒன் ஆஃப் தி அஸ்டண்ட்டாக இருந்திருப்போம் சின்ன சின்ன அந்த மார்க் போடுறது அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்திருக்கும் திடீர்னு கேட்பார் கிராஸ் ஆகும்போது ஏன்டா நீ சீரியஸாகவே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்பார் நம்மளுக்கு தான் ஒர்க்னா அப்படி சின்சியர்னு சொல்லி சொல்லி அப்படியே இருப்போமா அதனால் அந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ஷன் லெவல் தான் இருந்தது டிஎஸ்பியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து படத்தோட எண்டில் பொங்கல் டைமில் டிஓபிக்கு வந்து கோவிட் வந்துருச்சு அடுத்த ஒரு டூ டேஸ்லேயே வந்து ஒரு பெரிய செட்டப் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணதுனால இதை பாஸ் பண்ணவும் முடியல இங்கேருந்து வேறு கேமராமேன் இம்மிடியட்டாகவும் கொண்டு வர முடியல ஸோ அப்போதைக்கு வந்து வெங்கடேஷ் சார் வந்து வினோத் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்பி டேரக்டர்கிட்ட சொன்னாங்க ஸோ பொன்ராம் சாரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் ஏன்னா செட்டில் பார்த்துருப்பாங்கல்ல ஸோ அவன் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் டே பண்ணோம் சரி ஒரு நாள் பண்ணுவோம் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஒரு இன்னொரு டென் டேஸ் இருக்குது ஒரு டூ டேஸ் பார்க்கலாம் வேறு வச்சு அப்புறம் சொல்லிட்டு அப்புறம் ஹீரோ சாரும் அதை அக்செப்ட் பண்ண தான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு அஸ்டண்ட்டை டக்குன்னு பண்ண முடியல அவருக்கு அவர் டாப் கேமராமேன்ஸ்லாம் அவரோட லைனப்பில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் லிங்க் பண்ணாமல் சரி பண்ணுவான்னு நினச்சிட்டு டிஓபியும் சரி டேரக்டரும் சரி ஹீரோவும் சரி அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணாங்க ஸோ அந்த டூ டேஸ் ஸ்மூத்தாக போச்சு அப்புறம் ஒரு செவன் டேஸ் நான் தான் பண்ணேன் அந்த படத்துக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது டிஎஸ்பி மூவியில் அவரோட ஸ்பீச் எப்படி இருக்கும் நம்ம இன்டர்வியூலலாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாக குட்டி கதை ஜென் கதை மாதிரி இருக்கும் ரியாலிட்டி ரியாலிட்டிலேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அவர்கிட்ட ஃபிலாசபி அது அந்த மாதிரி தான் பேசுவார் பட் நல்லா ஜாலியான பர்சனில் நல்லா ஜாலியாக பேசுவார் பக்கத்தில் உள்ளவங்க நீங்கள் நம்ம வேறு ஒர்க்கு பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அவர் கூட யாராவது அஸ்டண்ட்ஸோ வேறு யாரோ ஆர்டிஸ்ட் பேசிகிட்டு இருந்தாலும் சிரிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்க பார்க்க முடியும் சீரியஸாக பேசிகிட்டு அப்படி ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்க தான் பார்க்க முடியும் டின
தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆல் இண்டியா ரேடியோ நேர்களுக்கு தேங்க் யூ நேரில் இன்னே நம்மளோட நேர்காணல்ல நூடுல்ஸ் வாத்தியார் கால்பந்தாட்ட குழு படங்களோட சினிமோட்டோகிராஃபர் வினோத் ராஜா அவர் தன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருந்தார் நாம் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச